നമസ്കാരം ജില്ലാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ മലബാർ മേഖലയിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ മാവൂർ ഗോളിയോറാൻസ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് ജനകീയ സമരസമിതി കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടെ എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിഫ്ബി വഴി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പഠനശിബിരം മേപ്പയൂരിൽ നടന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ ഫീസ് അനുമതി ഫീസ് എന്നിവയുടെ വർദ്ധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റെൻസ്ഫെഡ് ധർണ നടത്തി ഞാൻ രാജശ്രീ കൃഷ്ണദാസ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മലബാർ മേഖലയിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിഹാരം അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനവും എ പ്ലസ് കിട്ടിയവരുടെ മുഴുവനായി ലഭിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഒക്കെ വർദ്ധിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ് മലബാർ മേഖലയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് തത്വീയമായ രീതി ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളുകളായി അപ്പോൾ ഈ മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാർത്തികൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വന്നത് പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇത്തവണ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അൻപത് കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത്തവണപ്പം ഈ ഒരു മാർജിനൽ സീറ്റ് വർദ്ധനവ് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വാർത്ത വായിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനർത്ഥം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ വരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മാവൂർ ഗോളിയോറൻസ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് ജനകീയ സമരസമിതി ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മെയ് ഇരുപത്തിയാറിന് മാവൂരിൽ ബഹുജന സംഗമം നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മികച്ച പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയാണ് വെറുതെ കിടക്കുന്നതെന്നും കാട് പിടിച്ച് പന്നിയും പാമ്പും കുറുക്കനും തെരുവു നായ്ക്കളുമെല്ലാം പെറ്റുപെരുകി ജീവനും കാർഷിക വിളകൾക്കും ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോഴെന്നും ജനകീയ സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു നേരം ഇരുട്ടിയാൽ റയോൺസ് ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള പാതകളിൽ സഞ്ചാരം പോലും അസാധ്യമാണ് നാട്ടുകാർ പല തവണ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്ന് ജനകീയ സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇരുപത്തിയാറിന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാജീവ് ഗാന്ധി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻകൈയെടുത്ത് ജില്ലാതല ബഹുജന സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എം കെ രാഘവൻ എം പി അടക്കം ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും വന്യജീവികൾ പിന്നെ പന്നിയും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കാനും പെരുമ്പാമ്പും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ് മാവൂരിലെ ആളുകൾക്ക് സ്വൈര ജീവിതത്തിന് വരെ തടസ്സം നേരിടുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്ഥലം തിരികെ നൽകുക എന്ന ബാധ്യത കമ്പനി നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭൂമി വിട്ടു കിട്ടുന്നതിനായി സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നും ജനകീയ സമരസമിതി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി രഞ്ജിത് എൻ പി അഹമ്മദ് വി എസ് രഞ്ജിത് കെ സി വത്സരാജ് ടി ടി അബ്ദുൾ ഖാദർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരണ പ്രകാരം വ്യവസായിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയിട്ടു
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യവസായിക സംരംഭം തുടങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടെ എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിഫ്ബി വഴി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വടകര മേപ്പയിൽ ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വടകര മേപ്പയിൽ ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃതം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിനിയോഗിച്ച മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയിൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കിഫ്ബി മുഖേനയാണ് ലഭ്യമാക്കിയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ പ്ലാൻ ഫണ്ട് വഴി ലഭ്യമാക്കി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് സ്കൂളുകൾക്കാണ് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിച്ചതെന്നും ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി സ്ഥലമെടുപ്പിന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബി വഴി ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ കണക്കല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയാണ് കണക്കെടുത്ത പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ പരം കുട്ടികൾ പുതുതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഓൺലൈനായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂളിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ കെ രമ എം എൽ എ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ബേബി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ വടകര നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ പി ബിന്ദു നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം സിന്ധു പ്രേമൻ കൌൺസിലർമാരായ പി പി ലീബ കെ എം സജിഷ അജിത ചീരാം വീട്ടിൽ അഫ്സൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സത്യനാരായണൻ സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ കെ അജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സ്ത്രീ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പഠന ശിബിരം മേപ്പയൂരിൽ നടന്നു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഠന ശിബിരത്തിന് മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമ്യ മുരളി പതാക ഉയർത്തി സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും സർക്കാരും സാംസ്കാരിക നായകരും മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്ന് മഹിളാ മോർച്ച സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നിവേദിത സുബ്രഹ്മണ്യൻ മേപ്പയ്യൂരിൽ പറഞ്ഞു മഹിളാ മോർച്ച ജില്ലാ പഠന ശിബിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ പകൽ സമയങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ പോലും സധൈര്യം യാത്ര ചെയ്യാനാകില്ല ഇതിനെതിരെ മഹിളാ മോർച്ച ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്നും നിവേദിത പറഞ്ഞു പ്രദർശനം ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി കെ സജീവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പ്രൊഫഷണൽ മികവിന്റെ ഐ ഐ എം കവാടത്തിൽ ഇനി ടെക് മികവിന്റെ ബിഗ് ഫ്യൂച്ചർ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹോം അപ്ലയൻസസ് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസസ് സ്മാർട്ട് വാച്ച് സ്പീക്കേഴ്സ് മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവയുടെ ബിഗ് റേഞ്ചുമായി കുന്നമംഗലത്തിന്റെ വലിയ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ കളക്ഷൻ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫറുകൾ മൈ ജി മൈ ഗ്യാരന്റി കൂടാതെ മികവുറ്റ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനങ്ങളും എക്സ്പെർട്ട് റിപ്പയർ ആൻഡ് സർവീസ് സെന്ററും മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ ഐ ഐ എം മെയിൻ ഗേറ്റ് വയനാട് റോഡ് കുന്നമംഗലം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷാ ഫീസ് അനുമതി ഫീസ് എന്നിവയുടെ വർധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റെൻസ്ഫെഡ് ധർണ നടത്തി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സുമിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ റൺസ് ഫെഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ട്രേറ്റ് ധർണ്ണ നടത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ ഫീസ് അനുമതി ഫീസ് എന്നിവയുടെ വർധന പിൻവലിക്കുക കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ വില വർധനവ് തടയുക എം പാനൽ ലൈസൻസ് സമ്പ്രദായം ത്വരിതപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ധർണ്ണ നടത്തിയത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ പി സുമിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ അനിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള വിലവർധനവ് ഒരു ഭാഗത്ത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പെർമിറ്റ് അപേക്ഷാ ഫീസ് എന്നിവയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ചില ഉത്തരവുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വളരെ ഭീമമായിട്ടുള്ള വർധനവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ മുസ്തഫ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി സന്തോഷ് കുമാർ സി വിജയകുമാർ എം കെ സുരേഷ് കുമാർ കെ വി മസൂദ് പി പ്രമോദ് കുമാർ വി ടി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് വി ഗിരീഷ് ബാബു കെ എം അഷറഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സത്യസന്ധമായി ചരിത്രം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണെന്നും ഇവ കണക്കിലെടുത്താണ് പുരാവസ്തു ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു വരുന്നതെന്നും മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ കോഴിക്കോട്ട് പഴയ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കോഴിക്കോട് പഴയ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ സമഗ്ര സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളുടെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ നിർവഹിച്ചു ചരിത്രം പൈതൃകം എന്നിവയുടെ തെളിവുകൾ കണ്ടെടുത്ത് സംരക്ഷിക്കുകയും പഠന വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് അവബോധം പകർന്നു നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഒട്ടനവധി സ്മാരകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പുരാവസ്തുപരവും ചരിത്രപരവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒട്ടനവധി നിർമ്മിതികളും ശേഷിപ്പുകളും തെളിവുകളും കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ യോഗ്യമായവ സംരക്ഷിത സ്മാരക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു സംരക്ഷിത സ്മാരകങ്ങൾ അവയുടെ തനിമ നിലനിർത്തി സംരക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനം അവയെ രൂപമാറ്റം വരുത്താനോ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുതിയ നിർമ്മിതികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ പാടില്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള സ്മാരകങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാകുന്ന നടപടികളൊന്നും തന്നെ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൈതൃക മന്ദിരത്തിലെ സംരക്ഷണം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ ഒരു മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ആ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചുണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഏറെ സന്തോഷകരമാണ് ചടങ്ങിൽ മേയർ ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഇ ദിനേശൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സി പി മുസാഫർ അഹമ്മദ് കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ പി ദിവാകരൻ ഒ പി ഷിജിന പി സി രാജൻ കൃഷ്ണകുമാരി പി കെ നാസർ സി രേഖ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് തിരക്ക് മുന്നിൽ കണ്ട് വിമാന തീവണ്ടി ബസ് യാത്രാ നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യാത്രാ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾക്കും നിവേദനം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് മലബാർ ഡെവലപ്മെന്റ് കൌൺസിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മലബാർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് സി ചാക്കുണ്ണി പറഞ്ഞു കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും എയർ ഇന്ത്യ നിർത്തലാക്കിയ എയർബസ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുക സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സും ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചും കോഴിക്കോട്ട് സ്ഥാപിക്കുക പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ആവശ്യാനുസരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക വ്യവസായത്തിന് സർക്കാർ ഗ്രാസിമിന് വിട്ടുകൊടുത്ത ഭൂമി തിരിച്ചെടുത്ത് മാവൂരിൽ ഫിലിം സിറ്റി സ്ഥാപിക്കുക കിനാലൂരിൽ എയിംസ് സ്ഥാപിക്കുക തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അതേ സമയത്ത് കാസർഗോഡ് നിന്നും വന്ദേ ഭാരത് ആരംഭിക്കുക തിരക്കുള്ള വണ്ടികളിൽ കൂടുതൽ ബോഗികൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുക തീവണ്ടികൾ പൂർണ്ണമായും ഭാഗികമായി റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെയിൽവേയും കെ എസ് ആർ ടി സിയും യോജിച്ച് ഫലപ്രദമായ ബദൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മറ്റ് വകുപ്പ് മേധാവികൾക്കും നിവേദനം
മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മേരി ടൈം ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലും തുടർന്ന് കരിപ്പൂർ ദുബായ് സെക്ടറിൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വിമാന കമ്പനികളും പ്രതിനിധികളും പ്രമുഖ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പനികളുമായി എം ഡി സി നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന യോഗത്തിലും പ്രതിനിധി സംഘം പങ്കെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു എം ഡി സി ഭാരവാഹികളായ ഷവലിയർ സി ചാക്കുണ്ണി അഡ്വക്കറ്റ് എം കെ അയ്യപ്പൻ എം വി കുഞ്ഞാമു സുബേർ കുളക്കാടൻ എന്നിവരും വിവിധ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അലക്സിയം ജോർജ് അജി ജോർജ് മുരുകൻ വാസുദേവൻ സുരേഷ് കുമാർ പി സുദർശൻ പി അലക്സ് സാം ക്രിസ്മസ് എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ഇനി മറ്റൊരിടെ വേള big day she decides how it's going to be get ready to make way for the brides of india with malabar golden land paarthagal thodarunnu rotary calicut east ml gupta charitable trust mai sahagarichu nadappakiya dialysis kit vidaranam cheedu kit vidarana chadanga rotary 3204 governor pramod v nayanar udghatanam nirvahichu nagarathile nirdhanaraya work ennum karithalana rotary calicut east കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ടായി ഈ ക്ലബ്ബ് വൃക്കരോഗികൾക്ക് സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഇത്തവണയും മുടക്കം കൂടാതെ എം എൽ ഗുപ്ത ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ റോട്ടറി ഈസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർ ഡയാലിസർ വിതരണം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വർഷം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കാണ് വിതരണം ചെയ്തത് ഒരാൾക്ക് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാം ചക്കോരത്തുകുളം യൂത്ത് സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് റോട്ടറി ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ ഗവർണർ പ്രമോദ് വി നായനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിർദ്ദനർക്ക് വലിയ കരുതലാണ് റോട്ടറി നൽകുന്നതെന്ന് പ്രമോദ് വി നായനാർ പറഞ്ഞു ഡയാലിസർ വിതരണോദ്ഘാടനം പ്രമോദ് വി നായനാരും പി വി ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് പദ്ധതി പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് എം മോനി പറഞ്ഞു ഡയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവരുടെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംഖ്യ ചെലവ് എത്രമാത്രം ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ചുരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉദ്യമത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി ഈസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീകുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ഡോക്ടർ പി ആർ ശശീന്ദ്രൻ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ വിജയ് അർജുൻ ദാസ് ലുല്ല സഞ്ജീവ് സാബു സെക്രട്ടറി ജി സുന്ദർ രാജുലു മോഹനസുന്ദരൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി റോട്ടറി ഗവർണറുടെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനവും ഇതോടൊപ്പം സംഘടിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പേര് നൽകണമെന്നും മന്ദിരം രാഷ്ട്രപതിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അലയൻസ് ഓഫ് നാഷണൽ എസ് സി എസ് ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് നിവേദനം നൽകിയതായും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അംബേദ്കറുടെ പേര് നൽകണമെന്ന് നാഷണൽ അലയൻസ് ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പിയും രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ നിയമകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ പേര് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന് നൽകണമെന്നും മന്ദിരം രാഷ്ട്രപതിയെ കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം കഴിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് എന്താണ് അയോഗ്യത ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഇത്ര ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ട് ഇപ്പം രാഷ്ട്രപതിയെ അവഗണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും യോഗ്യത ഈ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ രാഷ്ട്രപതിക്കാണ് അതല്ലാതെ കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കണമെന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷന്റെ നിവേദനം അടിയന്തരമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉപയോഗിച്ച പണിത പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തോടും പറയാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ വിസ്മയം ഒരുക്കി പകൽ എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ എക്സ്റ്റസി പാരഡൈസ് ഓഫ് തേർഡ് വേൾഡ് വണ്ടേഴ്സ് ലൈവ് എക്സ്പോ 
തോപ്പയിൽ ബീച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു സിനിമാ താരം ഹണി റോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിനോടൊപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആർട്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റും വ്യത്യസ്ത ഇനം ജീവജാലങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അനിമൽ സ്കേജ് കുട്ടികൾക്ക് കൗതുകവും അത്ഭുതവും ഉണർത്തുന്ന ഡെയർ ഹൗസ് എന്നിവയും എക്സ്റ്റസി കാഴ്ചവെക്കുന്നു എക്സ്പോയിൽ ഫാമിലി ഷോപ്പിംഗ് ഫാമിലി ഫൺ ഗെയിംസ് രുചി വൈവിധ്യമാർന്ന ഫുഡ് കോർട്ട് എന്നിവയും അണിയിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പോയുടെ ഉദ്ഘാടനം തോപ്പയിൽ ബീച്ചിൽ ചലച്ചിത്ര താരം ഹണി റോസ് നിർവഹിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് എന്താണ് സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു പാരഡൈസ് ഓഫ് ദ തേർഡ് വേൾഡ് വണ്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവം ദൈവമേന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മള് ലൈഫിൽ പോലും കാണാത്ത പല പല സംഭവങ്ങളും ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് അവതാരത്തെ തന്നെ ഒരു വലിയ സെറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയും അവധി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെയുമാണ് പ്രദർശന സമയം ക്രമീകരിച്ചത് മുതിർന്നവർക്ക് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് നൂറ് രൂപയും എന്ന നിരക്കിലാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഈടാക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റഫീഖ് നാമധാരികളുടെ ജില്ലാ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചു താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റിയാണ് രൂപീകരിച്ചത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലാ സംഗമം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തണൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുമെന്നും കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾക്കും നിർദ്ധനരായവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും ജൂലൈ പതിനാറിന് ജില്ലാ സമ്മേളനം നടത്തുമെന്നും താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു മലബാർ മേഖലയിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂടുതൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ മാവൂർ ഗോളിയോറാൻസ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന് ജനകീയ സമരസമിതി കഴിഞ്ഞ ഏഴു വർഷത്തിനിടെ എൺപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കിഫ്ബി വഴി സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി മഹിളാ മോർച്ചയുടെ പഠന ശിബിരം മേപ്പയൂരിൽ നടന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണ അപേക്ഷ ഫീസ് അനുമതി ഫീസ് എന്നിവയുടെ വർദ്ധന പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റെൻസ്ഫെഡ് ധർണ നടത്തി ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം